బీద బ్రదర్స్ భయం అందుకేనా నెల్లూరులో టీడీపీ రాజకీయాలను శాసించిన నాయకుల్లో బీద సోదరులు ప్రముఖంగా తెర మీదకు వస్తారు బీద రవిచంద్ర యాదవ్ బీద మస్తాన్ రావులు సుదీర్ఘంగా టీడీపీలో ఉన్నారు బీద కావలి ఎమ్మెల్యేగా కూడా విజయం సాధించారు ప్రస్తుతం బీద రవిచంద్ర యాదవ్ ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు ఈయనే జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నారు అయితే తాజా ఎన్నికల సందర్భంగా మారిన ఈక్వేషన్ల కారణంగా వీరికి రాజకీయంగా పెను కుదుపు ఎదురైంది నిజానికి నెల్లూరులో సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి నారాయణ కురుగొండ్ల రామకృష్ణ వంటి దిగ్గజాలు ఉన్నారు అయినా కూడా బేద సోదరులు టీడీపీలో తమ సత్తా చాటారు వివాద రహితులుగా ముద్ర వేసుకున్నారు పార్టీకి అంకిత భావంతో పనిచేశారు ముఖ్యంగా పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు అనుంగు నేతలుగా గుర్తింపు సాధించారు ఒక పక్క రాజకీయాల్లో ఉంటూనే బీఎంఆర్ సంస్థ ద్వారా వ్యాపారాలు నిర్వహించారు అలాంటి నాయకులు తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయాలతో వాటమి పాలయ్యారు కావలి నుంచి అసెంబ్లీకి పోటీ చేయాలని భావించిన బీద మస్తాన్ రావును ఎంపీగా నిలబెట్టారు చంద్రబాబు అయితే అదే సమయంలో వైసీపీ తరఫున ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి పోటీ చేశారు టీడీపీ రాష్ట్రంలో ఓడిపోయినప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కావలి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన బీద మస్తాన్ రావు పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన రెండు వేల పద్నాలుగులో అనూహ్యంగా ఓడిపోయారు అయినా పార్టీ అధికారంలో ఉండడంతో ఐదేళ్ల పాటు ఇన్ఛార్జిగా చక్రం దిప్పారు అటు సోదరుడు రవిచంద్ర జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగాను ఎమ్మెల్సీగాను దూసుకుపోయారు ఇక ఈ ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు పట్టుబట్టి మరీ నెల్లూరు ఎంపీగా పోటీ చేయించారు ఆయన అప్పటి వరకు టీడీపీలో ఉండి వైసీపీలోకి వెళ్లిన ఆదాల చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోయారు వాస్తవానికి టీడీపీలో టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయిన వెంటనే వైసీపీలోకి జంప్ చేశారు ఆదాల ఆ పార్టీ తరఫున ఎంపీగా పోటీ చేశారు బీద మస్తాన్ రావు ఓడిపోగా ఆదాల విజయం సాధించారు అదే సమయంలో పార్టీ ఈ జిల్లాలో ఒకటంటే ఒక్క సీట్ను కూడా గెలవలేకపోయింది వైసీపీ మొత్తంగా క్లీన్ స్వీప్ చేసేసింది దీంతో ఈ ఇద్దరు సోదరులు మౌనం వహించారు మరో పక్క బీఎంఆర్ సంస్థపై ఐటీ సిబిఐ దాడులు వీరిని మరింతగా బెంబేలెత్తించాయి దీంతో ఈ ఇద్దరు కూడా పార్టీకి దూరంగా ఉంటున్నారు అయితే పార్టీ మారే ఉద్దేశం లేకపోయినా పార్టీలో ఏ కార్యక్రమానికి కూడా హాజరు కావడం లేదు దీంతో వీరి భవితవ్యం ఏంటనే విషయం ప్రముఖంగా చర్చకు వస్తోంది మరేం చేస్తారో చూడాలి